হাই ভিওয়ার্স গণেশ জয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম তো আজকে আমরা বর্গমূল নির্ণয় করা শিখবো তো চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমে আমরা দুইশো পঁচিশের বর্গমূল করবো এই জন্য আমরা দুশো পঁচিশকে জোরাবদ্ধ করবো তো এখানে জোরাবদ্ধ করার জন্য ডান দিক থেকে জোরাবদ্ধ করতে হবে তো প্রথমে দুই পাঁচ এই দুটির সংখ্যা নিয়ে একটা জোরাবদ্ধ করলাম এবং আর একটা হচ্ছে দুই তো এটাকে একটাই সংখ্যা আছে এই কারণে একটা জোরাবদ্ধ করা করতে হবে না তো এখানে ডান পাশে একটা এরকম দাগ দিতে হবে দাগ দেওয়ার পরে এখন দুই এখানে যে সংখ্যাটা আছে প্রথম জোরা বা প্রথম সংখ্যা তো এই সংখ্যাটির কাছাকাছি বা ওই সঙ্গে পূর্ণবর্গ একটা সংখ্যা নিতে হবে তো এই এটার কাছাকাছি একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হচ্ছে এক তো এক হচ্ছে একের বর্গমূল তো এই এখানে এক লেখবো তো এক লেখার পরে এই যে যে এক একটা লেখলাম তো নিচে একটা দাগ দেবো দাগ দেওয়ার পরে এখানে আর একটা দাগ দেবো দাগ দেওয়ার পরে এখানে যে এক লেখলাম তো একের দ্বিগুণ লিখতে হবে বাম পাশের এদিকে তো আমরা একের দ্বিগুণ দুই লেখলাম দুই লেখার পরে এখন এই দুই লেখলাম লেখার পরে এখন এটাকে বিয়োগ করব তো বিয়োগ করলে হবে এখানে দুই থেকে এক বিয়োগ করলে হবে এক আর এই পঁচিশ নিচে নামিয়ে আনবো তো পঁচিশ হবে এখন এখানে এমন একটা সংখ্যা লিখতে হবে যে সংখ্যা লিখলে যে সংখ্যাটা পাবো ওই পাওয়ার পরে ওই সংখ্যা দিয়ে এটাকে গুণ করলে একশো পঁচিশ হবে তো এখানে আমরা যদি পাঁচ নেই তো পাঁচ লিখলে এখানে হবে পঁচিশ তো পঁচিশকে যদি পাঁচ দিয়ে গুণ করি তো তা হবে একশো পঁচিশ তো এখানে পাঁচ লেখার কারণে এখানে আমাদের পাঁচ নিতে হবে এবং এই যে যে পাঁচ লেখলাম পাঁচ লেখার পরে পঁচিশ হলো এই পাঁচ দিয়ে আবার এখানে এই পঁচিশে গুণ করতে হবে তো পঁচিশকে পাঁচ দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তো হবে একশো পঁচিশ তো একশো পঁচিশ তো এখন আমরা এখানে পেলাম শূন্য তো এখানে দুইশো পঁচিশের বর্গমূল হবে পনেরো তো আর একটা সংখ্যা হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ তো ছয়শো পঁচিশকে বর্গমূল করার জন্য আগের মতোই আমরা এখানে জোরাবদ্ধ করলাম পঁচিশকে এবং ছয় বাদ রইল তো এখন আমাদের ডান দিকে একটা দাগ দিতে হবে তো একটা দাগ দিলাম দাগ দেওয়ার পরে এখন ছয়ে প্রথম জোড়া বা প্রথম সংখ্যার কাছাকাছি একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা নিতে হবে তো কাছাকাছি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হচ্ছে চার তো কাছাকাছি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হচ্ছে চার চার হচ্ছে দুয়ের বর্গ তো এখানে আমাদের লিখতে হবে দুই দুই দোকানে চার তো এখান থেকে আবার আগের মতোই আমরা এখানে আর একটা দাগ দেবো দাগ দেওয়ার পরে এটা থেকে আমরা এটা বিয়োগ করব তো এখানে হবে দুই আর এখান থেকে পঁচিশ আমরা কেটে আনবো তো পঁচিশ কেটে আনার পরে এখন এই যে যে সংখ্যাটা লিখছি এখানে এটা ডাবল লিখবো বাম দিকে একটু ডান দিকে একটু জায়গা রেখে তো একটু দূরে রাখবো তো দুই দোকানে চার চার লেখার পরে এখানে এমন একটা সংখ্যা লিখবো যে সংখ্যা লেখার পরে যে সং ওই সংখ্যা দিয়ে এই সংখ্যাকে আমরা গুণ করলে দুইশো পঁচিশ হবে তো এখানে যদি আমরা পাঁচ লিখি তো পাঁচ লিখলে হবে পঁয়তাল্লিশ এবং পঁয়তাল্লিশকে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে গুণ করি তো হবে দুইশো পঁচিশ তো এখানে পাঁচ লেখার কারণে এখানে আমরা পাঁচ লিখবো লেখার পরে এখন পঁয়তাল্লিশকে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে গুণ করি তো হবে দুইশো পঁচিশ এখানে থাকলো শূন্য তো এখানে আমাদের বর্গমূল পাওয়া গেল পঁচিশ তো এখানে ছয়শো পঁচিশের বর্গমূল হবে পঁচিশ তো একটু বড় সংখ্যা হচ্ছে একশো এক হাজার চব্বিশ তো এটাকে আমরা বর্গমূল নির্ণয় করব তো আগের মতো জোরাবদ্ধ করব তো এখানে জোরাবদ্ধ করলাম চব্বিশ তারপরে দশ তো প্রথমে এখন আমাদের দেখতে হবে প্রথম জোড়া তো প্রথম জোড়ার যে সংখ্যাটা আছে এই সংখ্যার কাছাকাছি একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা নিতে হবে তো এটার কাছাকাছি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হচ্ছে নয় অর্থাৎ নয় হচ্ছে তিনের বর্গ তো এখানে তিনের তিন লিখতে হবে তোলো তিন তিরিখকে নয় নয় লেখার পরে এখানে আগের মতো আমরা একটা দাগ দিয়ে নিব দাগ দেওয়ার পরে এখানে নয় থেকে দশ থেকে নয় বিয়োগ করব তো এক হবে এক হওয়ার পরে এই চব্বিশ আমরা নিচে নামিয়ে আনবো নামিয়ে আনার পরে এখানে তিন লিখলাম এই তিনের ডাবল এখানে একটু লিখতে হবে তো তিনের ডাবল হবে ছয় একটু জায়গা রেখে রাখলাম লেখার পরে এখন আমাদের এখানে এমন একটা সংখ্যা লিখতে হবে যে সংখ্যা দিয়ে এই পর যে সংখ্যা দিয়ে এখানে যে সংখ্যা পাবো সেই সংখ্যাকে গুণ করলে একশো চব্বিশ বা এর কাছাকাছি হবে তো আমরা দেখ দিয়ে এখানে এক লিখি তো এক লিখলে হবে একষট্টি একষট্টি এক দিয়ে গুণ করলে হবে একষট্টি অর্থাৎ এটার অনেক কাছাকাছি হবে না এখানে যদি আমরা দুই লিখি দুই লিখলে হবে বাষট্টি বাষট্টিকে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করি তো হবে একশো চব্বিশ তো এখানে দুই লেখার কারণে এখানে দুই লিখব এবং এই বাষট্টিকে দুই দিয়ে গুণ করব অথবা এই দুই দিয়ে এই বাষট্টিকে গুণ করব গুণ করলে হবে একশো চব্বিশ তো এখানে হয়ে গেল একশো চব্বিশ তো ফলাফল হলো একশো চব্বিশ বিয়োগ একশো চব্বিশ তো এখানে হবে শূন্য তো আমরা এক হাজার চব্বিশের বর্গমূল পেলাম হচ্ছে বত্রিশ তো ভিওয়ার্স আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেলাইকনটি প্রেস করে রাখবে